ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ് ഐഫോൺ ലെവൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് ഡുവൽ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് ഐഫോൺ ലെവന് വരുന്നത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറകൾ തന്നെയാണ് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ എഫ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആപ്പിച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ നോർമൽ മെയിൻ ക്യാമറ എഫ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആപ്പിച്ചറിൽ വരുന്നു ഫൈവ് എക്സ് ഡിജിറ്റൽ സും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആപ്പിച്ചർ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷിൻ്റെയും അതേപോലെ നൈസ്കേപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ലാപ്സ് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് പോർട്രേറ്റ് പനോരമ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ പോർട്രേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പല പല ലൈറ്റിംഗ് മോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ആ ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയിലേക്ക് മാറും ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ടാപ്പിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി അത് വൈഡ് ആംഗിളിലേക്ക് മാറും കൈകൊണ്ട് പിഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സൂമാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർ കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി അത്രയും ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ കെയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി മോഡായിരിക്കും അതിനെ കുറച്ച് അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കും വിൻഡോസിലൊക്കെ ഇട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് നടന്നു എന്ന് വരില്ല മാക്കിലാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈ എഫിഷ്യൻസി മോഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ കെയിൽ സ്ലോ മോഷൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എച്ച് ഡിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഹൈ എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ സാമ്പിളുകളിലേക്ക് വരാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും പറയാനായിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസും പറയത്തക്കതായിട്ടില്ല സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ലാരിറ്റി ലെവലാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ ഇമേജും ഞാൻ സൂം ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി സൂം ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇമേജും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ഇമേജിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചില ഇമേജുകളിൽ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കൂ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കണ്ടീഷനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഫസ്റ്റ് കമൻ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചില ഇമേജുകൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കൂടുതൽ കാണാം എന്തായാലും അത് ഒഴിവാക്കി നോക്കിയാൽ ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാച്ചുറേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആർക്കെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഇതുപോലെയുള്ള നോർമലായ ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാത്തത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാലും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് മെയിൻ ക്യാമറയുടെ നോർമൽ ഇമേജുകൾ ഇനി വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ എടുത്താലും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് വൈഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഇമേജാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ഇമേജ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലെവൽ എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടോ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉണ്ടാവുക അത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല കാര്യം ഈ ഇമേജും സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ടുകളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക്
സെൽഫി ക്യാമറയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നല്ലൊരു മികച്ച സെൽഫി ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും മനസ്സിലാവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നല്ല ലൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോൺ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ബെസ്റ്റ് സെൽഫി ക്യാമറ ഇമേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി പോർട്രേറ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നാലും സെൽഫിയിൽ നമുക്ക് നല്ല മികച്ച പോർട്രേറ്റ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ കാണിക്ക കാണുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിലും പറയത്തക്ക പാകപ്പിഴകളൊന്നുമില്ല വൈറ്റ് ഷാർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുമ്പോഴും അത് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പോർട്രേറ്റ് ഇമേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോർട്രേറ്റ് ഇമേജിനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഫോർ കെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയാണ് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ഇല്ല നല്ല ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ചില ക്ലിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി സാച്ചുറേഷൻ കൂടി കാണാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് റിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല മേലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് അത്ര വലിയൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സാംസങ്ങിൻ്റെ നോട്ട് ടൺ എസ്റ്റൺ ഫോണുകൾ കാണുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റെബിലൈസേഷനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോരാൻ തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലെവൽ നിങ്ങൾക്കിത് മതിയാവുക എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡിയുടെ ചെറിയ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി കാണാം ഇത് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആയതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരു വിധ കുറവും ഇല്ല നല്ല മികച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് വരാം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇപ്പം എൻ്റെ പുറകിലാണ് എൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ പുറകിലാണ് സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഫേസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് പല ഹൈ എൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വീഡിയോയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും ഏറെ കുറെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഫേസിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക സംഗതി എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും അപ്പം ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും ആയിരുന്നു ഇനി സ്ലോ മോഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണുള്ളത് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിലേക്ക് വരാം തൃശ്ശൂർ നെഹ്റു പാർക്കാണ് രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെയാണ് ടൈം ഫുൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്
നല്ല ഇമേജുകളും തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലോ ലൈറ്റിൽ എടുത്ത മെയിൻ ക്യാമറയുടെ എല്ലാ ഇമേജുകളും തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമേജുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു നല്ല ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ലോ ലൈറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി സെൽഫിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫി ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഒത്തിരി ലൈറ്റ് കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ചെറിയൊരു നോയ്സ് ലെവൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓവറായിട്ടല്ല സ്കൈയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു നോയ്സ് ലെവൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ നൈസ് ആയിട്ടൊരു നോയ്സ് ലെവൽ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിൽ അത് ഫിക്സ് ആയേക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോഴേക്ക് ഒരു ചെറിയ നോയ്സ് ലെവൽ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂവിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മെയിൻ നെഗറ്റീവും അതുമാത്രമാണ് തീരെ ലൈറ്റ് കുറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേശം സോഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ലോ ലൈറ്റിൽ ഇത് ഒരു മീഡിയം ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് അല്ല നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടും ഒരു മീഡിയം ലൈറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് തന്നെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇതെന്ന് ഓർക്കുക ഒരു ലോ ലൈറ്റിലൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻസ് വരും എന്തായാലും ഒരു മീഡിയം ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി കുറച്ച് നൈറ്റ് മോഡ് ഇമേജുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നൈറ്റ് മോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോർമൽ ഇമേജ് ആണ് ഒരു ഇത്തിരി ബെറ്ററായ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഇമേജ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് നോർമലി നൈറ്റ് മോഡുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ബെറ്ററായ ഒരു ലോങ് എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് മോഡ് ഇമേജ് കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്ററായ ഒരു എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോങ് എക്സ്പോഷർ ഇമേജായ നൈറ്റ് മോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഐഫോൺ ലെവൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആകെ രണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൽഫി ക്യാമറ ലോ ലൈറ്റിൽ ചെറിയൊരു നോയ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ഏരിയകളിൽ അതേപോലെ ഈ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ വീഡിയോയിലും ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുന്നത് കണ്ടു റിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ പ്രശ്നമില്ല റിസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ തോന്നിയത് പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ഒരു സംഭവം കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴേക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഭാവിയിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ ഐഫോൺ ലെവൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളത് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കണം വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റം ക